这个这个这个主题是叫做派对走调，就是买本册的物件。但是我无想要针对这个派对走调这内容讲，然后大雄听不懂啊。所以我有一个主题叫做影像政治跟政治影像。为什么要取名叫影像政治跟政治影像？就是觉得从我开始参与。新闻工作以来，那一直在旁边人眼旁观这个整个国家历史的一个民主进程，给我很大的一个感受是，所有的东西、所有的场合都是充满了对立跟角力，所以包括我所工作的区块也是充满了政治对立。所谓政治对立，就是说，他一个新闻的那个媒体里面一定有文字跟影像，那影像跟文字当中这过程中一直都是在不断的角力，那。一直都是影像基于下风，所以影像，你们今天待会所看到的，包括不包括太阳化？因为太阳化的东西是我离开离开媒体之后，我自己是去拍的。你知道，一个媒体工作人员久了之后，你那个手还是会痒。就像我在媒体那么久，从来没有去弄什么演书啊，什么离离靠靠的东西，因为忙着那个现实的那个尸体，对于来不及的，就不会有想要去什么玩具。媒体去把妹，不弄点出去把妹啊，或者是让自己抒发一些什么个人的三餐、三餐，无论那些七情六欲都没有，而是完全是因为我离开了那个媒体平台之后，我发现我还是有意见，我还是有全部话想说，所以我的演说后来弄弄弄成立目的是想让自己还是有一个动力，是不断的去把我意见表达出来。那所以那里面所呈现出来的东西都是我的。对于时空政治，不管是那个社会各个议题，都有我的一些意见在，所以它不仅止，仅止于或者什么什么什么,什么吃吃喝喝啊，今天到哪里拍一下什么打卡什么，所以它对我意义很大的，因此目的在这个地方。所以我们回到一个正题是，我在媒体里面一直都是一个摄影影像工作者，也是一个摄影记者。那因为长年以来，我们的媒体一直都是以文字主导，以文字为为为为为为那个主流的一个思考模式，所以影像长期就趋于弱势。那影像在这里头，它就是一个非常一个政治的一种一种考量。所以它会不会被用，或会被用，不是影像好或不好的问题，而是而是一个看它那时候的一种一种一种一种一种。应该怎么说？他想要用什么方式说新闻？所以影像一直在那里头，都当当一直扮演一个所谓的医护的角色跟配合，他是附庸者。那也因为是这样子，所以在长年过来，你们刚刚所看到、还没看到的那些照片，就那几乎当就就都没有见过报，都是在垃圾桶里面。所以我再把它捡回来，在二十五年后、二十七年后，做了一本这样的书。那你说这照片好不好？不尽不不一而足，应该见仁见智。但对来讲的意义是比较大，因为它有我很多的思考，跟我的成长，还有跟我的养成都在里头。那影像政治是在我那个工作那么多年来的一种一种非常没办法去释怀的地方。但是我会借由那样的一个过程，让自己有这些养分跟自我的一种一种一种一种,一种提升，也是来自于那里。那这是影像政治的部分，那后面的政治影像就是所谓的你所拍的任何东西，其实不单单只是政治的政党啊或者什么，就是任何任何场景都充满了政治。不管你看到了那些什么老百姓也好，那个做生意的也好啊，甚至政党啊，还有政府跟人的关系也好，其实它都是在在在政治里面在游走，所以。你们所看到的可能街头运动，好像都是一个很政治场的，其实基本上它还是有很多的角力，包括那个街头赏金游泳那些人，包括混党、混混混党别派的一些一些一些一些一些一些小区隔，正缩影一直到后来现在的太阳花都还是一样不断的影片，历史历史不断的在重演。你看短短一个一个太阳花就可以出现这么多的分支，所以我们就从太阳花开始先看那个一张照片。那我为什么要从太阳花开始放的原因，是因为
，从一九四四七年的二二八之后，一直到二零一四年的太阳花，这中间已经六十七年了。那这当中，其实都有一些互互互有一些一些牵扯关系的，因为如果没有二八，就没有太阳花，也不会有中立事件，也不会有民意岛，更不会有五二零，也不会后来有林种种的这个这个这个这个一一片，但是就像百花齐放的那个那个那个社会运动，所以应该这样讲，在十二二二八之后，真的开花结果其实。我们可以这样说，就是上好十七年的那个太阳花运动，而且是从来不会被预期到说，竟然是会有一群九零后的一些小朋友来来来来来主导，这是非常的。虽然虽然虽然虽然里面有我的女儿在里头，那我觉得说，我也不能一直不敢预期说，哎，她怎么今天会跳上台面上来做扮演这种角色？我想这种东西都是，她也说了说，我如果没有三一八，我不晓得今天我会死那个。一个一个一个一个一个什么样的倾向或什么样一个思考的，那可能是每个人那个潜因子里面都有这样一个细胞，那个那个那个血在，所以它是在一种被抽动或者这个引导才会出现。那第一张照片，这个是在四月一号，白狼他带了一一一群那个徒子徒孙那个徒众要去冲立法院，他的理由是说，你们可以冲立法院，我也要去冲。那我觉得这个大哥一直在有点大长，因为。江湖游戏规则不是这样子，如果你有本事，你要去冲进行政院，然后让那个当选者来投桃花修工。那既然那个行政那个那个那个那个那个都被占了，那那你要去冲立法院，我才会撤才对。你有本事一冲冲行政，我说好，你在里面那个那边想退休，我觉得这种东西是有点有失仪，这不像大哥的那个那个本事。江湖不是这种这种玩法，就有点在玩玩草那种感觉。所以带来一些这种，类似你看起来一看就是那种那种那种那种那种那种兄弟的一些人，在现场。那那一天搞的四月一号也很紧。那那个那那那主要在镇江街了，所以我我起了一个标题叫做“这个这个这个镇江游记”，就就白狼，白狼四月一号跑到镇江街去去去那个那个那个西游啊，《西游记》。好，第二章。那我就觉得，我觉得你也知道啊，我们我们的那个公权力基本上是非常硬的，很难很，非常的烂，不是烂才可以，就是很气馁的事情，因为没有标准可言了、啊，没有标准。人家都说，你淮南可以一千一千多个人、两千个人到那边都没有事，为什么那些那些什么八六那些人跑到中间分局，这个这个这个在一个晚上可以就。就马上被起诉一大堆，我觉得这同样标准，我不晓得他他他依据是在哪里。那我觉得这些这些这些所谓的基层的工工人的警员，就是他们很好的。这种这种面向，在我的影像里面出的出现不少。那那从一九八八我参与，就那一天是呃，就是报禁解严的，那报禁开放的第一天开始，我就开始跑新闻。因为之前在那之前，报纸的那个、那个、那个、那个、那个花钱张数很有限，就是三张，三张就十二页，就这么多而已。那那时候的媒体，基本上一定要有一些特别的关系才可以进得去，因为一个萝卜一个坑，因为它比博士还少，比硕士还少，比大学生还少。一个报纸，报纸代表就十个不到的一个摄影记者，文字记者也不多。那所以这届算算算算起来算是比较比较比较珍贵的一些一小众的族群，但是基本上也是在那个年代也是也是传承土嘛，基本上应该这样讲，传承土，甚至回到今天这个状态，现在根本就更不用更不用说，你完全没有影像意见的一种表达的工具，因为每个报纸基本上都已经为意意识形态、为你们所信仰的那个那个那个那个政党，或者信仰的那个所谓的祖国在。已经失去那个自由主义的一种一种一种一种报道的一种一种可贵的一种一种一种争议，完全没有。那时候我们还有一点点出路，而且那时候我在中国待了十八年，你有些东西如果你有想法，经常还可以进来拥抱。但是现在完全是不可能，你就是头发的，就纯粹是领领薪水、领月薪，看起来听起来好像是摄影
记者或者是新闻从业人员，他基本上已经是失去了灵魂的一个一个雇佣的角色。不管是不单是影影像记者，文字记者也是一样。好，这第三，这也是那个是一事业一号媒体的经营。因为我后来不再当记者，所以我那那那那时间基本上都选择用一个长镜头，就站在高点上，就这里拍拍。但是你还是可以帮我拍到一些你想要 catch 到的一些一些，你对这个对这个运动或者对这个抗争的一些一些一些现场的一些你各种的一些一些一些看法。我在，这也是因为我为什么刻意就把国旗跟飞刀扯在一起？因为他们就把这个国旗就把黑了，是这样。就是影像思考就是这样的模式，很简单。你如果没有带到，他可能就。意义就不大。如果少了一个国旗，你可能就一些人，哎，看起来很凶凶，那不晓得它什么意义。如果你多了一点图腾加进去，它的影像的那个思考的那个氛围就比较大一点。那这种东西，如果你没有去特别注意的话，你回到报社或者是编辑或者是文字，就让他们也不一定看得看得出来这是到底什么意思，因为他们只在意他们所报道的题材跟内容，编辑可能也仅只会下标题。因为我觉得，编辑基本上是一个非常欠缺视觉经验跟美学思考的一些一些所谓的文字创，他们不是创作者，他们顶多是文字工作者，因为他们少了太多太多基本性的一些养成养成养成教育，在，这也是白，在，我就开始这个是在。过两天，如果在，如果你们今天有些人可能没有去了，或者是已经去过了，我就帮你在公布咨询一下那天晚上的场景。那天晚上就是三二三，跨到凌晨一两点的时候，就有一些人就冲到行政行政院去了，完全就等于等于指指指指导黄龙，完全没有被阻阻挡的，就直接进去了。之后面都占领了之后，开始警察才开始慢慢围过来。在这一招，后来香港黄黄那个黄什么黄黄黄黄黄闪运动员分析，就警察在，但是没有用，他们听起来反而被喷的，像那瓦斯被喷的，他不像台湾警察上有点暴躁一点，你香港警察会把你那个那个毛巾扯开，把那毛巾扯开来喷你的眼睛，很糟糕的，在。所以可能我的心境不一样，所以我不会在人群里面放，顶多就是用比较纵观全局的方式，在站在一个钢哨上面，行政的钢哨上面拍这些人的动态，再来。不会怪客，就是像这种正义的使者，对，哪里有灾难他就出现了。对，这是装扮一下人是一个什么？就是那特工队还是突击队？我手上拿相机，在，这是行政院，占领行政院的。看起来很热闹，但是那个。<咳>我去年有有一个座谈，有有这样一个座谈，就摄影资深影杂志的一个座谈，里面有一个那个那个别册，他拍了一些人在右边这个这个这个这个房子里面，一些学生冲进之后就很茫然的，就在那边或坐或躺或或看，就非常的游游魂似的这样子，就不晓得，因为他也不能测，又站进去看。先先先先是占领，但是他不要听说他再来接下来做什么，那就有一一个一个小角色就拍，这样一个光景以外的一种一个小角落的一些人的心境，所以有时候照片不一定是动的，有时候他就是一种影像工作者对于他在那个时空里面他 c a t 到了一种他的他的一种一种思维，那种思维是哪样思维？他只要说得出他理论基础，我觉得甚至有别于整个你热闹会太容易拍了，但是也不一定容易拍，因为你还是要够冷静。因为我曾经吃过这样亏
有一九五二年事件的时候，就看起来好像哇，这里也是画面，那也是画面，基本上那一天基本上没有一张好照片，因为所有人都是在惊慌中度过。不管喷水也好了，或者是警察打人，都踩过了那个、那个、那个民众的一些一些身体，那些东西看起来好像都很很有张力，但事实上，那也是唯一冲突最严重的一次，就是在几年后，跟一九四七年，就从中立事件之后，那种冲突是不会应该是最严重的，但是不一定拍到什么样，可以为那个历史留下一种比较鲜明的经经经那个经验，啊，这样。这是在行政院里面，在场那个阿燕那一天是在他的后面那边，后来全部被拖走了，在后面。他们后来开始要要要搞要搞人的时候是，两个盾牌中间拉开，分开之后就有一只手，中间拉进去，就在那边，就是狂就一直打这样子，就造成你心里的恐慌。这个是名嘴，后来才知道，因为是我的同事吴国栋。哦、嗯，这是行政院门口，左前方就是来饭店，这样。这都还没去理，这只是他自己受伤了，去讲受伤了。对对对，还没去。真的去的时候，我回到那医务站那边充电，我完全没有、没有、没有、没有碰伤的那那个阶段。但我还是在那边，他的一些镇江街的一些状态，在。这是四月一号，这一边是一边到兄弟，一边是一些热心的民众。在。在这个就是我在医务站旁边，因为他们听到那边传来消息说那边已经开始在驱离了，开始在在在在打人抓人，他们整个就全部都站起来，然后躺在地上在睡觉，每个人马上就就看着远远的那个路口，就感觉前面好像随时都会有动静这样子，所以每个人随便想要用肉身挡挡挡墙这样子，就那种现场的气温很凝重，感觉好像有肃杀的那个气温开始要涌上来。这样，这个就是一场里头，还是在过生日，还是一片，看起来就是一片子祥和的。这左边就是外面就是青岛公路，就是在一环的侧面。我从一九八八那时候刚开始跑一环的时候，还是可以在一楼跑，就可以看到一老立委那个拖着尿袋啊，不然就是被他的仆人缠着在一环走来走去，走进去走出来，就他来这里露个脸，他一个月就有。二三十万没有问题，所以他活得越久越多。后来好像每个人离开，随便至少都拿了两三千万走，就请他们走。到到了二零一四，经由二十七年之后，让这些小朋友把我带到那个又回到以前那个那个那个气氛。虽然景景物还在，但是里面的一些气氛都不一样。所以竟然还是可以被被一些二十来岁的小伙子、小朋友们这样占领，是蛮有趣的一个一个时代的一个荒谬记忆。这样，我也拍了一件事情，这种东西，你站里面就是宣誓占领，就要有一些一些动作，但是大部分时间都是在能，就就能就能晃啊晃的，就每个哨口哨哨口就有人。那个随时当当那个，当那个插那个那个插旗，就那个，就
and so on. Yeah. One minute. You say I use it to see some perspectives. I look at this particular situation. It's a bit of a contradiction. It's a bit of a contradiction. Okay,看，这个应该是三二八吧，三二八，就准备要撤了，直到后来四月十号的时候，那个那个那个那个那个，四月十号正要撤，就从九月九号来，那天最多的，人更多的，一次是这一次，三二八，一次四月十号。现在这里就是那个中间那个就是幻影啊就是一九九零一百和运动的一个一个总召集人这次这次他们准备要他们已经被驱离了后来他们又重返那个中间纪念台然后他被带回来那我刚好在第二张这些都是没有见报就他们就
好快啊！桃园金国路，北洋，北洋就是这样子。嗯，到时候。但是位置很差，你看后面还是黑色的石狗，他们死在那边。虽然看起来都坐在一起，其实那个不自不自不由的就流露出那种脸，那种看起来平常你要讲应该是很可善的老先生，但是你看看那个那不对盘的感觉，那个就是非常只有那个那个连在故意他当做没事人一样，所以他活得最久，哎，活得最久，活得最久，表表表三号工这样。对，这是那个台独会，那个谁徐朝德跟蔡友乾，不是这这是林国华，是林国华，就是威廉事件的那个那个那个那个联合人物的先生，那个太太太，不对，这是土城事件，这是那个徐新良从一九八六闯关一次被。对，一一九八六八五八五，闯过，但因为他被当黑名单，然后要从美国回来，在机场被赶走之后，一九八九又闯一次，那一次就直接被送到那土城看守所，所以那一天刚好是双十节，陈婉贞跟跟那个那个林正杰就带着那些那些民党或者民众就到那土城要救人这样，所以那一天。晚上半夜就开始，那个政报政报批评小组全部出来，抓了抓，打了打的。那一次我没挂彩的，那一次我的相机也全毁，然后那个那个大腿内侧也被那个骑兵棍打到，嗯，就皮肉起来，回去又拿了一万两千块的遮羞费。好，再来。这个是在就是国民党的十四中全会，一九九三的时候，那时候准备要讨论总统直选这个议题，所以一九九六总统第一次呃总统直选第一届，就是从这一次开始那个产生出来，就是通过了，之后就郝柏村被李登辉用完就丢了之后，两人粮食就结上了。就结合银行港那个搭档选那个第一第一次的那个总统之选的那个总统总统总统选举，一九九三，你看匆匆也不才二十年，他回表就老人老人那样子，不过也是他了，那个不然国民党应该会败得更快，那个那个那个公民内斗会更更难看，所以更难看，他到现在目前为止还是。一点事情都没有，对，更年轻，那是在国民大会那个中山的人，那个那个跟那早立委还没退的时候，更年轻，就当一九九零嘛，一九九零年，对，更年轻，哎，这个就是，这也是被提被提升为拿来拿来用的一个。帮他披荆斩棘，然后，因为李登辉，因为不是正宗的国民党的那个、那个、那个、那个嫡系，所以大家对他，就像后来大家对阿扁当总统，就是就是捡来的一样，很不服，也对李登辉很不服，所以他就出来跳说：“你有什么好？那叫叫叫，国民党又是台湾闯，一天到晚跳来跳去，这个有意见，那个有意见。”所以这都是被。你认为用的很恰如其分的一个时代的一种一种一种一种怎么说？一个用的，那个叫什么？林爪，这个这个谁怎么形容？就是
都留下来他们历史上的一个一个一个一个阶段性任务吧。再来，右边是李延柱，但是这是他的副总统。他用人的时候用的非常的好，用的很很对，在那个就就像他后来用你你你那个那个郝柏村当当行政院长，把党内所有不停的先穷压倒，他找金头来，就是用他来挡所有人，所以难怪他们两个郝柏村基本上智商还是比比他们低，真的，真的，再来。